നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഓപ്പാമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഓപ്പാമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല സർക്യൂട്ടും കാണും അപ്പം ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി മുമ്പോട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർക്യൂട്ടിലെല്ലാം അപ്പം ഇതിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എ ഓക്കെ അപ്പം ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുടികളിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബാൻഡ് വെത്ത് ഇപ്പം ബാൻഡ് വെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഗെയിൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ആംപ്ലിഫയർ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബാൻഡ് വെത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഗെയിൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇപ്പം ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ ഇമ്പിഡൻസിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എനി വൺ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലെ ഇമ്പിഡൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്പാമ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ടിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് എനി വൺ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇമ്പിഡൻസ് എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ഈ എനി വൺ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്തുവാ നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലെ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഓപ്പൺ ലുപ്പ് ഗെയിൻ പറഞ്ഞു ബാൻഡ് വെടുത്ത് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പം ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എളുപ്പമുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ സി എം ആർ ആർ ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സി എം ആർ ആറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് അപ്പോൾ സി എം ആർ ആർ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുമ്പം കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പം പേരിൽ തന്നെ എന്താ തോന്നുന്നത് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റി ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെയാണ് ഈ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് സപ്രസ് ചെയ്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ കളയണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡിഫറെൻസ് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി വൺ മൈനസ് വി ടു വരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു കോമൺ ആയിട്ട് നോയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയിട്ട് നോയ്സ് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പം എ മെഷർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് കോമൺ സിഗ്നൽസ് അപ്പം ഈ കോമൺ സിഗ്നൽസ് യൂഷ്വലി ഈ കോമൺ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നോയ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ എ മെഷർ ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് കോമൺ സിഗ്നൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോയ്സ് ഇസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ മെഷർ ഓഫ് ദി റിജക്ഷൻ ഓഫ് കോമൺ സിഗ്നൽസിനെയാണ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദി ആംബ്ലിഫയർ ഇനി ഇത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്രത്തോളം അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഇസ് അസൈൻഡ് ടു ഇറ്റ് അപ്പം ഈ മെഷർ ഓഫ് ദി റിജക്ഷൻ ഓഫ് നോയ്സിന് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സി എം ആർ ആർ ഈക്വൽ ടു എ ഡി ബൈ എ സി നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ മൂഡ് ഗെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം സി എം ആർ ആർ ഇസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മൂഡ് ഗെയിൻ ടു ദി കോമൺ മൂഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് എൻ ഓ പാമ്പ് ഓക്കെ എ ഡി ബൈ എ സി ഓക്കെ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ ടു ദി കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് എൻ ഓ പാമ്പ് അപ്പം ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഈ വി വൺ മൈനസ് വി ടുവിനെ എത്രത്തോളം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോമൺ മോഡ് ഗെയിൻ അതായത് കോമൺ സിഗ്നൽസ് സേ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു കോമൺ സിഗ്നൽസിനെ എത്രത്തോളം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി കോമൺ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ആകുന്ന നോയ്സിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ മെഷർ ആണ് ഈ കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ സി എം ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൂ റേറ്റ് ഓക്കെ ഇതും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഒ പാമ്പ് മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഒ പാമ്പ് അതായത് ഡി വി ഒ ബൈ ഡി ടി മാക്സിമം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് സ്ലൂ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡേറ്റയിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഡി വി ഒ ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഓക്കെ സോറി ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ ഓക്കെ ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് മാത്രമേ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഇഫ് എസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലൂ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റൈസസ് ഓർ ഫോ ഫോൾസ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇൻ വൺ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതിനെയാണ് സ്ലൂ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് എത്ര സഡൻലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ ഇൻപുട്ട് എത്ര സഡൻലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഔട്ട്പുട്ടിന് ഇത്രയും വാല്യൂയിലെ ഇൻക്രീസോ ഡിക്രീസോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് സ്ലൂ റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി 